¿Cuál es el diámetro de tubería adecuado para la descarga de una bomba? En el caso de una bomba doméstica, como por ejemplo esta bomba de aquí de medio HP, que tiene una pulgada de diámetro de descarga, lo más lógico sería colocar una pulgada de diámetro en su descarga. No obstante, puede surgir la pregunta de si podemos reducirla, por ejemplo en este caso, a media pulgada o en su efecto aumentarla, por ejemplo, a una pulgada y media. De estas tres alternativas, la primera siempre será incorrecta. Nunca debemos reducir el diámetro de la tubería a un diámetro inferior del diámetro de la descarga de la bomba. Con respecto a las otras dos alternativas, si sí, mantener el diámetro de descarga de la bomba a lo largo de toda la tubería o aumentar el diámetro de la tubería al de la descarga de la bomba, ambas pueden ser correctas. Pero, ¿de qué depende mantener el diámetro de la descarga de la bomba en la tubería o aumentar este diámetro? En este video vamos a desarrollar ese tema al detalle. Y al terminar el mismo, tendrás claro el criterio de cómo debes dimensionar correctamente el diámetro para la tubería de descarga de tu bomba. Pero antes de eso, voy a mencionar dos mitos, dos creencias falsas que existen alrededor de este tema. Usualmente se cree que si reducimos el diámetro de la tubería de impulsión, el peso del agua contenida en esta columna será menor y la bomba tendrá la capacidad de llevar el agua más lejos. Pero pensar de esta manera es un error, porque la bomba generará caudal en la medida que la carga dinámica se lo permita, la resistencia que ofrezca la tubería al paso del agua. Y esta resistencia está expresada en presión, más no en en peso. El peso es completamente irrelevante para este caso. Es más beneficioso tener tuberías de mayor diámetro que ofrezcan menos resistencia al paso del agua. Piensa que las moléculas de agua son como vehículos a través de una carretera. En un momento de alto tráfico es preferible una carretera de más ancha, de más carriles para que puedan circular de mejor manera reducir el diámetro pensando de que vamos a llevar el agua más lejos es un error. Lo que me lleva a mencionar el mito número 2. Aquí se piensa de que si reducimos el diámetro de una tubería vamos a aumentar la presión con la idea errónea de que esa presión la vamos a transportar hasta el lugar donde nosotros queremos. Pero lo que está ocurriendo aquí es que nosotros al estrechar la tubería Aumentamos la resistencia al paso y si ponemos un manómetro a la descarga de la bomba, vamos a notar sí que la presión es alta, pero en todo este trayecto de una tubería subdimensionada, lo que va a pasar es que el agua va perdiendo energía y al final de esta tubería, si pusiéramos otro manómetro, vamos a notar que la presión ha caído. Es decir, este trayecto de tubería subdimensionada ha quitado, le ha robado energía al agua. Por eso, si nosotros queremos transmitir la suficiente energía a través de una tubería, debemos utilizar el diámetro adecuado. En conclusión, deja atrás estas creencias erróneas y piensa que cuando queremos transportar agua a través de una tubería, esta tubería tiene que tener el suficiente diámetro para que no genere excesiva resistencia al paso del fluido, para que esta fricción no le robe excesiva energía al fluido. Ahora sí, vamos a ver los criterios necesarios para poder dimensionar adecuadamente el diámetro de una tubería. Pero antes de eso, y si este video te está gustando, te pido que le des like. Y si es la primera vez por este canal, me presento. Soy Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Y si este tema sobre bombas y sobre hidráulica son de tu interés, considera suscribirte a mi canal. Ahora pongamos un ejemplo sencillo en el que vamos a dimensionar el diámetro apropiado para la tubería en un bombeo de un punto A a un punto B. Ahora veamos el ejemplo. Esta es una bomba que tiene que transportar agua a través de esta tubería y llegar a este tanque. Para poder determinar el diámetro apropiado de tubería, tenemos que considerar cuatro factores principales. El primero es el caudal en galones por minuto, metros cúbicos por hora, litros por segundo u otra unidad de caudal. 
El segundo es el recorrido de la tubería en metros lineales o pies lineales. El tercero es el material de la tubería. Si será fibrocemento, PVC, acero inoxidable o acero del carbono o algún otro. El cuarto es enumerar todos los accesorios que existen en esta línea de impulsión. Si hay válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas check, codos a 90, codos a 45, uniones, etc. Absolutamente todos los accesorios. Ahora veamos estos factores en el ejemplo. El caudal que se necesita bombear son 200 galones por minuto. El recorrido de la tubería son 500 metros lineales. El material de la tubería es PVC nuevo. Los accesorios que tenemos son dos válvulas de compuerta, seis codos y 80 uniones. Para resolver este tipo de ejercicios hay tres formas principales. La primera sería la forma académica, que es resolver formulaciones, por ejemplo, de Darcy Weisbach o Hazen Williams, para determinar las pérdidas de fricción primarias y secundarias. La segunda forma es recurrir a tablas y nomogramas, donde ya se encuentran tabuladas fórmulas y hay algunas aplicaciones en las que nosotros podemos hallar la respuesta recurriendo mediante estas referencias cruzadas. Y la tercera forma, que es la forma fácil, esa es la que vamos a ver aquí, es ir directamente a hojas de cálculo o a pequeños software donde introducimos datos y obtenemos la respuesta. En mi caso, yo tengo una hoja de cálculo, la misma que está disponible en mi página web, pero no necesariamente debes usar esta, puedes usar cualquier otra que esté en línea, hay varias opciones. Bueno, aquí ya estamos en la hoja de cálculo. Y aquí tenemos que el caudal lo colocamos 200 galones por minuto. Ah, algo importante, ¿no? En la respuesta nosotros tenemos que tener una velocidad mínima, esta es una velocidad lineal del agua, de 0.5 metros sobre segundo. Y la máxima en tubería metálica 2 metros por segundo y en tubería plástica es admisible hasta 3.5 metros por segundo. Pero esto se va a cumplir cuando nosotros pongamos el diámetro adecuado. Entonces vamos aquí a tantear de acuerdo a los datos que ya tenemos y vamos a poner el diámetro de tubería eh, aconsejado. ¿no? Aquí en la calidad de tubería tenemos, aquí al lado podemos ver tubería de resto cemento, acero, sería plástica nueva, 140. 140 es la rugosidad. El recorrido total ahora, 500, válvula de pie, ninguna, válvula de compuerta, 2 dijimos, codos de 90, 6 codos, uniones, 80 uniones, ¿sí? ahora eh, la hoja de cálculo me va a dar las pérdidas por fricción, pero debemos de ingresar eh, las pulgadas, la, la Aquí en pulgadas debemos ingresar el diámetro de la tubería. Pongamos dos pulgadas. ¿Qué ocurre aquí? Dice que las pérdidas por fricción son 196 metros. Esto es una gran fricción. Entonces, sigamos aumentando en 3 pulgadas. Alta, todavía sigue siendo alta. Tengo 28 metros de, de pérdidas de carga. Esto es la fricción. Es solo la energía que vamos a gastar, ¿verdad? Por transitar el agua a través de esa tubería de 3 pulgadas, sigue siendo alta, aquí sale el mensaje, alta, pongamos 4 pulgadas, bien, aquí nos dice que esta sería la elección correcta, de que poniendo una tubería de 4 pulgadas, circulando 200 galones por PVC, 500 metros, con esa cantidad de accesorios, tenemos esa pérdida de fricción, 7.2 metros, recordar que estos son metros de columna de agua, esto equivale aproximadamente a 11, 12 PCI, es decir, hemos perdido 12 PCI en transportar el agua a través de esa tubería, y esto es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Veamos la velocidad, acá arriba está la velocidad, 1.55 metros por segundo, esto es adecuado, entonces aquí la respuesta son, es de que esta tubería debe ser de 4 pulgadas PVC, y esto es muy indistinto al diámetro de la descarga de la bomba, porque esta bomba pueda que tenga tal vez 
una pulgada, perdón, no, tal vez no, tal vez tenga dos pulgadas de descarga. Entonces, esta instalación vamos a tener que, vamos a tener que poner una ampliación a la descarga de esta bomba. Si la bomba es de 2 pulgadas, vamos a ampliar a 4 pulgadas y toda la línea de impulsión por los 500 metros tendrá que ser de 4 pulgadas en PVC. Escribe en los comentarios si te pareció sencilla esta forma de hallar el diámetro adecuado para la línea de impulsión de agua. No obstante, si tu proyecto implica mayor complejidad, no está de más decir de que es aconsejable que busques los servicios profesionales para realizar un estudio o un cálculo riguroso de ese proyecto. Si quieres dimensionar una bomba de agua para tu casa, aquí te dejo mi video al respecto. Y si en cambio tienes un pozo profundo, te dejo aquí mi video sobre bombas para pozo profundo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión.